नमस्कार मित्रों मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चैनल मध्य आप सर्व स्वागत करते आज आप भूगोला पांचवे लेक्चर बनना आज पृथ्वी मोजमाप अर्थ मेजरमेंट या प्रकरण मध्य अपन पृथ्वी का आकार विस्तार पृथ्वी का व्यास त्रिजा परीघ ताचर अक्षरवृत्त रेखावृत्त स्थानिक वे प्रमाण वे व आंतरराष्ट्रीय वारेशा या संपूर्ण घटका अभ्यास अपन आज या प्रकरण मध्य करना चला मग सुर करू अपन आज या लेक्चरला पृथ्वी मोजमाप अर्थ मेजरमेंट या मध्य अपन पहना आहो पृथ्वी का विस्तार व आकार सगत पैले अपन पृथ्वी क्षेत्रफल कि पूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल कि बगन आहोत तो क्षेत्रफल है मजे तो मजे पांचे दा दस लक्ष चौरस किमी इतक अपने संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल है क्या अपन जमिनी का विचार के जमिनी का मजे भूभागा विचार के क्षेत्रफल है तो मजे एकशे एक पन्ना दस लक्ष चौरस किमी अपन टक्केवारी मध्य संगा गए तो मजे एकस पॉइंट बावीस टक्के इतका क्षेत्रफल हा जमिनी कि भूभागा है आना कि महासागर क्षेत्रफल है तो मजे तीन से एकसठ दश लक्ष चौरस किमी तो अपन टक्केवारी मधे संगू शको कि सत्तर पॉइंट अठ्यात्तर टक्के अपन सर्वसाधारणपने पृथ्वीच जो जल भाग है तो एक्तर टक्के मन तो पृथ्वीच एकस टक्के मन तो लक्षा ठेवा इत क्या व्यास विश्वरुक्ति व्यास ते है मजे बारह हजार सातशे छप्पन्न किमी विश्वरुक्ति व्यास कि है तो है बारह हजार सातशे छप्पन्न किमी ध्रुवीय कि तो है मजे बारह हजार सातशे चौदह किमी इतका ध्रुवीय व्यास है आ सरासरी व्यास बगित तो आपका कि बारह हजार सातशे बेचस ये लक्षा ठेवा कि पृथ्वी का अपना सरासरी व्यास कि है तो है मजे बारह हजार सातशे बेचस किमी इतका हा पृथ्वी का सरासरी व्यास है क्या अपन पृथ्वी की त्रिजा बगू कि आपकी पृथ्वी की त्रिजा कि विश्वरुत्तीय त्रिजा है ती है सहा हजार तीन से अठ्यात्तर पॉइंट पांच किमी इतकी अपनी विश्वरुत्तीय त्रिजा है आ ध्रुवीय त्रिजा कि सहा हजार तीन से सत्तावन किमी आ सरासरी त्रिजा है ती है सहा हजार तीन से एक्तर किमी ये लक्षा ठेवा कि सरासरी त्रिजा कि पृथ्वी की सहा हजार किमी परिघ आप बगू पृथ्वीच परिघ कि है विश्वरुत्तीय परिघ है तो मजे चीस हजार सत्यात्तर किमी इतका हा विश्वरुत्तीय परिघ है आ ध्रुवीय परिघ कि है तर तो है चीस हजार नौ किमी इतका हा ध्रुवीय परिघ है आ सरासरी परिघ बगित है चाईस हजार चीस हजार सरासरी परिघ है क्या आता अपन बनना है पृथ्वी का आकार पृथ्वी का आकार कसा है तो पृथ्वी विश्वरुत्ता फुगीर आ ध्रुवाज चपटे है अस होने च कारण का है तो जेव पृथ्वी स्वतः भोवती फिरते ना तो सगत जास्त वेग फिर तो विश्वरुत्ता है आ ध्रुवा सगत कमी है मे शून्य है क्या पृथ्वी ध्रुवा चपटी जाए विश्वरुत्ता फुगीर जाए तो लक्षा ठेवा आता अपन बनना अक्षरुत्त अक्षांश अक्षरुत्त रेखावृत्त का व्याख्या आता अपन बढ़ू पृथ्वी पृष्ठभागा को ही स्थला स्थान निश्चित करना सा ज्यादा विशिष्ट काल्पनिक रेशांचा वापर केला जाते या रेशांना अक्षरुत्त आणि रेखावृत्त असे म्हणतात आपण ते एका आकृतीच्या मार्फत समजून घेऊ म्हणजे ते आपल्याला समजायला सोपं होईल अक्षरुत्त काय असतात तर ते आता इथं समजून घ्या की जे गोलाकार असतात ना जे गोलाकार वृत्त आहेत ना त्यांना अक्षरुत्त असे म्हणतात हे इथं पहा की हे गोलाकार आहेत जसं आपण विश्ववृत्तापासून ध्रुवाकडे येतो ना तसे हे गोलाकार वृत्त हे लहान लहान होत जातात आणि ध्रुवावर एक टिंब स्वरूप अक्षरुत्त आते अक्षरुत्त का गोलाकार अपने पृथ्वी पर काड़े काल्पनिक काड़े अक्षरुत्त मनत जे अर्धवर्तुले हैं जे हुबा रेशा तुम्हारा दिशत है रेखावृत्त अनता आता अपन बनना विश्वरुत्त विश्वरुत्त का पृथ्वी का उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव बिंदूपासन समान अंतरा वो पृथ्वी बरबर मध्य जाल्पनिक वर्तुला विश्ववृत्त अनत विश्ववृत्त का उत्तर ध्रुव आ दक्षिण ध्रुव हम बिंदूपासन समान अंतरा पृथ्वी बरबर मध्य जी वर्तुलाकार वृत्त काड़ जता विश्ववृत्त अनत अपन विश्ववृत्त पूरे समझ 
त्यानंतर विश्ववृत्ताबद्दल आपण काही महत्त्वाचे मुद्दे बघू विश्ववृत्त हे शून्य अंशाचे व सर्वात मोठे पक्षवृत्त असते जे विश्ववृत्त असते ना ते शून्य अंशाचे आणि सर्वात मोठे विश्ववृत्त असते त्यामुळे पृथ्वीचे दोन समान भाग होतात दोन समान भाग होतात ते एक उत्तर गोलार्ध आणि एक दक्षिण गोलार्ध विश्ववृत्तामुळे काय होतं पृथ्वीचे दोन समान भाग होतात एक उत्तर गोलार्ध आणि एक दक्षिण गोलार्ध त्यानंतर आता आपण बघणार अक्षांशची व्याख्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील कोणताही एक बिंदू तिच्या मध्य बिंदूची सरळ रेषेत जोडला तर ती रेषा विश्ववृत्ताच्या पातळशी जो कोण करते त्या त्याच बिंदूचे अक्षांश असे म्हणतात अक्षांश काय असत तर आपल्या पृथ्वीवरील कोणताही एक बिंदू आणि जो बिंदू मध्य बिंदूची सरळ रेषेत जोडला म्हणजे विश्ववृत्ताच्या पतळाशी जो कोण करते ना त्यास अक्षांश असे म्हणतात ते आपण एका आकृतीच्या मार्फत समजून घेऊ अक्षांश काय असतं ते आता आपण इथे समजून घेऊ हा पृथ्वीचा केंद्र आहे आणि आपण या ठिकाणी कोणताही एक बिंदू काढला आणि तो सरळ रेषेने विश्ववृत्ताच्या पतलाशी जोडला तर तो जो कोण बनतो ना त्याला अक्षय कोण किंवा अक्षांश असे म्हणतात त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत कर्करुत्त आणि मकरुत्त काय असतं कर्करुत्त असतं ते साडेतेवीस अंश उत्तर अक्षरुत्तास कर्करुत्त म्हणतात जे आपण पृथ्वीचे दोन गोलार्ध बघितले उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिण गोलार्ध जे उत्तर गोलार्धात साडेतेवीस अंशाचा जो अक्षरुत्त असते ना त्याला कर्करुत्त असे म्हणतात आणि दक्षिण गोलार्धात ते साडेतेवीस अंश दक्षिण अक्षरुत्तास मकरुत्त असे म्हणतात उत्तर गोलार्धात साडेतेवीस अंशाच्या अक्षरुत्तास कर्करुत्त म्हणतात आणि दक्षिण गोलार्धास साडेतेवीस अंश दक्षिण अक्षरुत्तास मकरुत्त म्हणतात त्याचप्रमाणे आपण आर्टिक वृत्त आणि अंटार्टिक वृत्त बघू आर्टिक वृत्त ते साडेसासष्ट अंश उत्तर अक्षरुत्तास आर्टिक वृत्त म्हणतात आणि साडेसासष्ट अंश दक्षिण अक्षरुत्तास अंटार्टिक वृत्त त्याचबरोबर आता आपण जे अक्षांश आहेत त्यांचे वैशिष्ट्य काय आहेत ते आपण इथं बघून सर्वात पहिले सर्व अक्षरुत्त हे गोलाकार असतात आपण मग त्या डायग्राम मध्ये बघितलं होते त्यानंतर उत्तर गोलार्धात नव्वद अक्षरुत्त आहेत आणि दक्षिण गोलार्धात पण नव्वद अक्षरुत्त आहेत त्यानंतर शून्य अंश अक्षरुत्त हे विश्ववृत्त म्हणतात जे शून्य अंशाचं अक्षरुत्त आहे ते सगळ्यात मोठं आहे आणि त्यालाच विश्ववृत्त म्हणतात आणि त्या विश्ववृत्तामुळे उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिण गोलार्ध असे असे दोन गोलार्ध झाले आहेत शून्य अंश अक्षवृत्त व उत्तर व दक्षिण गोलार्ध मिळून एकशे एक्क्याऐंशी अक्षरुत्त आहेत आपण बघितले उत्तर गोलार्धामध्ये नव्वद आणि दक्षिण गोलार्धामध्ये नव्वद आणि जे आपण पृथ्वीच्या बरोबर मध्यातून एक अक्षरुत्त काढले त्याला विश्ववृत्त म्हणतात ते सर्व मिळून एकशे एक्क्याऐंशी अक्षरुत्त आहेत आणि अक्षरुत्तांची लांबी ध्रुवाकडे जाताना ही कमी कमी होत जाते हे काही वैशिष्ट्य आहेत हे इथं लक्षात ठेवा आता आपण ह्या आकृतीच्या मार्फत विश्ववृत्त कर्करुत्त आर्टिक वृत्त आणि त्याचबरोबर मकरुत्त अंटार्टिक वृत्त हे सगळं अभ्यास करणार आहोत आता आपण ह्या आकृतीच्या मार्फत सगळं समजून घेऊ हे तुम्ही पाहत असाल की हे पृथ्वीच्या बरोबर मध्यातून जाणारी ही काल्पनिक रेषा याला विश्ववृत्त म्हणतात या रेषेला विश्ववृत्त म्हणतात आणि इथं तुम्ही बघू शकता ही साडेतेवीस अंशावर उत्तर गोलार्धात काढलेली रेषा म्हणजे ते कर्करुत्त आणि इथं तुम्ही वरती बघा हे साडेसासष्ट अंशावर काढलेली रेषा ती म्हणजे आर्टिक वृत्त त्यानंतर आपण दक्षिण गोलार्ध हे उत्तर गोलार्धातलं झालं त्यानंतर आपण दक्षिण गोलार्धामध्ये बघू हे इथं बघू शकता की ही हे मकरुत्त आहे ही रेषा आहे ना हिला मकरुत्त म्हणतात ती दक्षिण गोलार्धामध्ये साडेतेवीस अंशावर काढलेली असते आणि साडेसासष्ट अंशावर काढलेली जी रेषा असते तिला अंटार्टिक वृत्त म्हणतात आणि ह्या विश्ववृत्तामध्ये हे दक्षिण गोलार्ध आणि हे उत्तर गोलार्ध असेल आणि इकडे आपण बघू की जे कर्करुत्त आणि मकरुत्त आहे त्यांच्यात जे सूर्याचे किरण असतात ना ते लंब रूप पडतात म्हणजे ह्या ठिकाणी बारा तासाची रात्र आणि बारा तासाचा दिवस असतो हे पण लक्षात ठेवा इथं त्यानंतर साडेसासष्ट अंश आर्टिक वृत्त आणि साडेसासष्ट अंश अंटार्टिक वृत्त यांचा मधचा जो प्रदेश आहे ना तो अति तिरप्या किरणांचा प्रदेश आहे या ठिकाणी काय होत तर या ठिकाणी चोवीस तासापेक्षा म्हणजे चोवीस तासापर्यंत दिवस असतो 
आणि त्यानंतर ध्रुवाकडे आपण बघितले ना तर नव्वद अंश उत्तर ध्रुव आणि नव्वद अंश दक्षिण ध्रुव म्हणजे अति तिरप्या किरणांचा प्रदेश म्हणजे जे सूर्याचे किरण येतात ते या ध्रुवापर्यंत खूप तिरपे पडतात त्यामुळे काय होतं तर दिवस हा चोवीस तासापेक्षा जास्त होतो आपल्याला माहिती आहे की आपण जसं जसं उत्तर ध्रुवाकडे जातो किंवा दक्षिण ध्रुवाकडे जातो जातो तर हा जो दिवसाचा कालावधी असतो तो वाढत जातो त्यानंतर आता आपण परत या डायग्राम मधून काही कन्सेप्ट समजून घेऊ हे तर तुम्ही बघत असता हे विश्ववृत्तीय पत्तल आहे आणि ज्या केंद्रापासून आपण जे कोण काढतो ना विश्ववृत्तीय पतलाशी पतलापासून जे आपण कोण काढतो ना त्यांना पक्षीय कोण म्हणतात आणि हा पृथ्वीचा केंद्र हा म्हणजे या केंद्रापासून आपण जे पण कोण काढतो ना त्यांना पक्षीय कोण म्हणतात आणि हा पृथ्वीचा आस आहे त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत ते म्हणजे रेखावृत्त रेखावृत्त काय असतं ते आपण मागे पण बघितलं की ज्या पृथ्वीवर जे आपण पृथ्वीवर अर्ध वर्तुळ काढतो त्यांना रेखावृत्त म्हणतात पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जाणाऱ्या आणि विश्ववृत्ताला काटकोनात छेदणाऱ्या अर्ध वर्तुळे छेदलेले आहेत त्यांना रेखावृत्त असे म्हणतात रेखावृत्त काय असतं तर उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत आणि विश्ववृत्ताला काटकोनात छेदणारे जे अर्ध वर्तुळे आहेत ना त्यांना रेखावृत्त म्हणतात आपण ते परत एकदा बघून घेऊ की रेखावृत्ते कसे असतात ह्या ठिकाणी तुम्ही बघा की हे ध्रुव आहे हे ध्रुव हे उत्तर ध्रुव आणि हे दक्षिण ध्रुव म्हणजे हे उभ्या ज्या रेषा आहेत ना जे म्हणजे हे अर्ध वर्तुळ आहेत हे ध्रुवाला जाऊन मिळतात हे उत्तर ध्रुवापासून तर दक्षिण ध्रुवाला जाऊन हे मिळतात ज्या ह्या उभ्या रेषा आहेत ना यांना रेखावृत्त म्हणतात त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत रेखांश पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून जाणाऱ्या कोणत्याही दोन रेखावृत्तांच्या पातळीने पृथ्वीच्या आसाजवळ केलेल्या कोणाला रेखांश असे म्हणतात म्हणजे दोन रेखावृत्तांच्या दरम्यान जे पृथ्वीच्या आसाजवळ केलेलं कोण असतं त्यालाच रेखांश असे म्हणतात त्यानंतर आपण बघू की अक्षरवृत्तामुळे एखाद्या ठिकाणाच्या हवामानाचा अंदाज व्यक्त करता येतो तर रेखावृत्तामुळे एखाद्या ठिकाणाच्या वेळेचा अंदाज व्यक्त करता येतो त्यानंतर आता आपण रेखावृत्तांचे वैशिष्ट्य जाणून घेऊ की रेखावृत्तांचे वैशिष्ट्य काय आहेत रेखावृत्त हे दोन्ही ध्रुवांना जाऊन मिळतात जे रेखावृत्त आहेत ना ते उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुवाला जाऊन मिळतात त्यानंतर लंडन शहराचे उपनगर ग्रीनविच वरून जाणारे रेखावृत्त आहे ना त्याला मूळ रेखावृत्त किंवा शून्य अंश रेखावृत्त म्हणतात आणि ग्रीनविच पासून पूर्वेला एक अंश अंतराने एकशे ऐंशी रेखावृत्त काढता येतात आणि जे पूर्वेकडे ग्रीनविच पासून एक अंश ते एकशे ऐंशी रेखावृत्त आहेत ना त्यालाच पूर्व गोलार्ध म्हटलं जात ग्रीनविच पासून पश्चिमेला एक अंश अंतराने एकशे ऐंशी रेखावृत्त काढतात त्यांना पश्चिम गोलार्ध म्हणतात जे ग्रीवनीत पासून एक अंश अंतर आणि एकशे ऐंशी रेखावृत्त काढतात ना त्यांनाच पश्चिम गोलार्ध असे म्हणतात आणि सर्व रेखावृत्त आहेत ना त्यांची लांबी ही समान लांबीची असतात जे रेखावृत्त आहेत ना ते सर्व लांबीचे असतात आपण अक्षरवृत्त बघितले ते ध्रुवाकडे जाताना कमी कमी होत जातात पण हे रेखावृत्त असे आहेत की ते त्यांची सर्वांची लांबी समान आहे रेखावृत्तांचे विश्ववृत्तापासून ध्रुवाकडे अंतर हे कमी कमी होत जाते म्हणजे जे रेखावृत्त आहेत ना त्यांचं दोन दोन रेखावृत्तामधील अंतर आहे ना ते विश्ववृत्तावर जास्त असतं आणि ध्रुवाकडे ते अंतर कमी कमी होत जातं रेखावृत्ताचे वैशिष्ट्य आहेत त्यानंतर आपण परत अक्षरवृत्त आणि रेखावृत्त यांच्याबद्दल जाणून घेऊ कोणत्याही दोन रेखावृत्ता दरम्यानचे अंतर हे अक्षरवृत्ताप्रमाणे बदलत जाते विश्ववृत्तावर हे अंतर सर्वाधिक असते तर ध्रुवावर ते अंतर शून्य असते त्यानंतर बघू विश्ववृत्त विश्ववृत्तावर हे अंतर एकशे अकरा किमी असत तेच अंतर कर्करुत्त आणि मकरवृत्त यांच्यावर एकशे दोन किमी असत आणि आर्टिक आणि अंटार्टिक वृत्तावर हे अंतर चौवेचाळीस किमी असत आणि उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव याच्यावर शून्य असत म्हणजे जे दोन रेखावृत्त दरम्यानचे अंतर हे अक्षरवृत्ताप्रमाणे बदलत जाते विश्ववृत्तावर तेच अंतर सर्वाधिक असते तर ध्रुवावर ते शून्य असते म्हणजे ह्याप्रमाणे असते विश्ववृत्तावर म्हणजे विश्ववृत्तावर एकशे अकरा किमी असते कर्करवृत्त आणि मकरवृत्त यावर एकशे दोन किमी असते आणि आर्टिक वृत्त आणि अंटार्टिक वृत्त यावर चौवेचाळीस किमी असते आणि उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुववर शून्य असते त्याचप्रमाणे आपण इकडे बघून प्रत्येकी एक अंशाच्या अंतराने एकूण तीनशे साठ रेखावृत्त काढता येतात 
पूर्ण पृथ्वीवर तीनशे साठ रेखावृत्त असतात शून्य अंश मूळ रेखावृत्त एकशे ऐंशी रेखावृत्त एक अंश पूर्व ते एकशे एकोणऐंशी पूर्व रेखावृत्त म्हणजे पूर्व गोलार्ध होय एकूण एकशे एकोणऐंशी रेखावृत्त असतात पश्चिम गोलार्ध म्हणजे एक अंश पश्चिम ते एकशे एकोणवीस पश्चिम रेखावृत्त म्हणजेच पश्चिम गोलार्ध एकूण एकशे एकोणऐंशी रेखावृत्त असतात हे इथं लक्षात ठेवा त्यानंतर आपण स्थानिक वेळ आणि प्रमाण वेळ बघणार आहोत स्थानिक वेळ काय असते आणि प्रमाण वेळ काय असते ते त्यानंतर स्थानिक वेळ पृथ्वीच्या कोणत्याही ठिकाणी सूर्य बरोबर डोक्यावर आला की दुपारचे बारा वाजले असे ग्रहित धरून कालगणना केली जाते त्या वेळेला स्थानिक वेळ म्हणतात म्हणजे स्थानिक वेळ काय असते तर पृथ्वीच्या कोणत्याही ठिकाणी ज्या ठिकाणी सूर्य बरोबर आपल्या डोक्यावर येतो तेव्हा समजले जाते की बारा वाजले आणि बारा वाजले असे ग्रहित धरून कालगणना केली जाते त्यावेळेला स्थानिक वेळ म्हणतात आणि त्यानंतर आपण बघणार आहोत की प्रमाण वेळ काय आहे प्रमाण वेळ ही प्रत्येक देशाची वेगवेगळी आहे तसे आपण आपल्या देशाचे प्रमाण वेळ काय आहे ते बघू पण त्याच्या पहिले आपण प्रमाण वेळ हे काय असते ते समजून घेऊ देशातील मध्यवर्ती रेखावृत्तावरील स्थानिक वेळ सर्व देशाची संबंधित व्यवहारासाठी प्रमाण मानतात त्यावेळेला प्रमाण वेळ असे म्हणतात म्हणजे देशामधील मध्यवर्ती रेखावृत्तातील स्थानिक वेळ सर्व देशांची संबंधित व्यवहारासाठी प्रमाण मानतात त्यावेळेला प्रमाण वेळ असे म्हणतात त्यानंतर आता आपण भारताची प्रमाण वेळ कोणती आहे ते बघू भारताची प्रमाण वेळ ही साडे बेऐंशी अंश अक्ष पूर्व रेखावृत्तावरील स्थानिक वेळ संपूर्ण देशाची प्रमाण वेळ मानली जाते जे आपले भारताची साडे बेऐंशी अंश पूर्व रेखावृत्त आहे त्याला आपण स्थानिक वेळ म्हणतो आणि ही संपूर्ण आपल्या भारत देशाची प्रमाण वेळ मानली जाते आणि ही वेळ केव्हापासून मानली जाते तर ती म्हणजे एकोणावीसशे पासून ही प्रमाण वेळ चलित आहे आंतरराष्ट्रीय वेळ म्हणून ग्रीनिच येथील स्थानिक वेळ प्रमाण वेळ मांडली आहे आपण स्थानिक वेळ कोणती मांडली आहे तर ती म्हणजे लंडन मधील ग्रीनविच शहर आहे ना तिथलं मूळ रेखावृत्त शून्य अंश आहे ना ते आपण प्रमाण वेळ मांडले तिथले आपण स्थानिक वेळ मांडले आहे ग्रीनविच वेळ व भारतीय वेळ यामध्ये पाच तास तीस मिनिटाचा अंतर आहे भारत पूर्वेला असल्याने भारताचे प्रमाण वेळ ग्रीनविच वेळेच्या साडेपाच तासांनी पुढे आहे कारण की आपला भारत देश हा पूर्व गोलार्धात आहे त्यामुळे आपली भारताची वेळ आणि ग्रीनविच येथील वेळ यामध्ये अंतर आहे ना ते म्हणजे पाच तास तीस मिनिटाचं म्हणजे साडेपाच तासाचं अंतर आहे त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत आंतरराष्ट्रीय वार रेषा आंतरराष्ट्रीय वार रेषा काय असते ते आता आपण जाणून घेऊ एकशे ऐंशी अंश रेखावृत्ताच्या अनुरुद्धाने वार व दिनांक यांच्यात आवश्यक तो बदल करण्यासाठी जी रेषा कल्पलेली आहे त्या रेषेला आंतरराष्ट्रीय वार रेषा म्हणतात तुम्ही इथे या डायग्राम मध्ये पाहू शकता की ही गुलाबी कलर मध्ये दाखवलेली जी रेषा आहे ना ती आंतरराष्ट्रीय वार रेषा आहे जी आंतरराष्ट्रीय वार रेषा आहे ना ती पॅसिफिक महासागरातून काही द्वीप समूह बघून ही रेषा आखलेली आहे त्यानंतर आता आपण समजून घेणार आहेत वार व दिनांक कसे बदलतात ही तुम्ही बघत आहात ही आंतरराष्ट्रीय वार रेषा आहे जर आपण पश्चिम दिशेने प्रवास केला तर जर आपण ही रेषा ओलांडली तर आपल्याला पुढचा वार आहे व दिनांक आहे असे मानावे लागते जर आपण पूर्व दिशेने प्रवास केला म्हणजे आपण पश्चिमेकडून पूर्वेकडे प्रवास केला जर आपण ही रेषा ओलांडली तर आपल्याला एक दिवस मागचा वार व दिनांक मानावा लागतो अशा प्रकारे वार व दिनांक हे बदलत असतो अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पृथ्वीचं मोजमाप पृथ्वीचा आकार विस्तार त्रिज्या अक्षरवृत्त रेखावृत्त स्थानिक वेळ प्रमाण वेळ आणि आंतरराष्ट्रीय वार रेषा या घटकांचा अभ्यास केला धन्यवाद मित्रांनो बघत राहा अभ्यास मित्र